I V M. नमस्कार मंडळी मी डॉक्टर राजीव आणि मी माणिक बर का माणिक माणसाला एखादा तरी छंद असावा असं म्हटलं जात पण तो छंद हळूहळू माणसाचा ताबा घेऊ लागतो आणि मग त्या माणसाला आपण छंदिष्ट म्हणू लागतो अशी छंदिष्ट माणसं त्यांच्या छंदामध्ये वाहवत जातात आणि त्या छंदातून त्यांना एक वेगळीच दुनिया सापडत जाते हो मी हे फोटोग्राफी बद्दल ऐकलंय हौशी फोटोग्राफर हे कॅमेरा गळ्यात लटकावून नेहमी हिंडत असतात चांगला फोटो यावा फोटो एखादा अनमोल क्षण टिपता यावा एखादी व्यक्ती प्राणी पक्षी आपल्या फोटोत पकडता यावीत म्हणून त्यांचा अगदी आटापिटा चालू असतो आणि त्यातून काही जण निसर्गाच्या जवळ जातात आणि त्यातच रमतात मुंबईतल्या योगेश चव्हाण यांच्याबद्दल वाचलं होतं फोटोग्राफीच्या छायाचित्रणाच्या छंदापाई ते वारंवार माथेरानला जाऊ लागले तिथला वैविध्यपूर्ण निसर्ग छायाचित्रात साठवून ठेवायचा छंदच जडला म्हणाला त्यांना एकदा त्यांना झाडाच्या खोडावर असे बारीकसे ठिपके दिसले ती फुलपाखरांची अंडी होती त्यांच्या लक्षात आलं जैव विविधतायचं मर्म त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाची काळजी घ्यावी हे ते लोकांपर्यंत पोचवावं यासाठी त्यांनी कितीतरी लोकांना माथेरांचा निसर्ग परिचय करून दिला हम्म बर का ही जैव विविधता जपण्यासाठी प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ही संस्था एक जुलै एकोणीसशे सोळा रोजी कोलकात्याला स्थापन झाली म्हणजे गेली एकशे पाच वर्ष ही संस्था भारतातील विविध प्राण्यांचं संकलन माहिती संशोधन आणि सर्वेक्षण करती आहे देशभरात या संस्थेची सोळा विभागीय केंद्र आहेत त्यात तीनशे वैज्ञानिक काम करतात पर्यावरण संवर्धन ग्रामीण आणि शहरी भागातील जैववैविध्याची जपणूक करणं किती आवश्यक आहे हे पटवून देण्याचं काम करतात एकोणीसशे नव्वद साली या भारतीय प्राण वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेमध्ये काम सुरू केले आल्या कोलकात्याच्याच डॉक्टर धृतुल बॅनर्जी आता या संस्थेचं नेतृत्व करत आहेत एकशे पाच वर्षात पहिल्यांदाच एक महिला या सर्वेक्षण संस्थेची प्रमुख आहे डॉक्टर धृती यांचा उडणारे कीटक हा विशेष अभ्यासाचा विषय आहे तर आता ह्या कीटकांबद्दल बोलतोय तर मध्यंतरी कीटकांची दुनी आहेत हा डॉक्टर प्रकाश जोगळेकरांचा लेख वाचला ई एन टी सर्जन असलेले डॉक्टर प्रकाश जोगळेकर यांनाही फोटोग्राफीचा छंद आहे या छायाचित्रणाच्या छंदातूनच त्यांची निसर्गात भ्रमंती चालू असते या भ्रमंतीतच कीटकांची दुनिया त्यांना दिसली हो ना रंगी बेरंगी फुलपाखरं बघायला तर सगळ्यांनाच आवडतात किंवा काजव्यांनी लगडलेलं झाड अंधार आहे रात्री अगदी मनोरम दिसत नाही का पण खर तर किडा मुंगी कीटक म्हटलं की आपलं तोंड वाकड होत <laughs> आणि या कीटक सृष्टीचा बंदोबस्तच कसा करता येईल हाच विचार मनात येतो आणि कीटकांना आवर घालण्यासाठीच कीटकांचा अभ्यास सुरू केला जातो आता ती फुलपाखरांची अंडी झाडाच्या खोड्यावर दिसली होती ना तर डॉक्टर जोगळेकर तर म्हणतात की फुलपाखरू त्या परिसराची माहिती देणारा उपग्रहच आहे उपग्रह ठराविक फुलपाखरांच्या आळ्या ठराविक वनस्पतींवरच वाढतात त्यामुळे हे फुलपाखरू एखाद्या भागात दिसत तेव्हा संबंधित वनस्पती आसपास आहे हे लक्षात येत आणि आपण जी फळ धान्य खातो त्यांचं पराघीभवन हे कीटकांच्या विशेषतः मधमाशाने केलेलं असतो खर तर सर्व कीटकांचे सृष्टीवर किती उपकार आहेत याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही माणसानं या कीटकांचा वेगवेगळ्या कारणासाठी उपयोग करून घेतलाय आता वैद्यकशास्त्रातही कीटकांचा उपयोग करून घेता येतो अगदी चरकानं जखमा शिवण्यासाठी हा जखमा शिवण्यासाठी मोंगळ्यांना वापरलं होतं जळवा तर जगभर सगळ्या वैद्यकशास्त्रात वापरतात आणि आळ्या म्हणजे मॅगट्स जखमा साफ करायला उपयोगी पडतात आणि आपण फार पूर्वीपासून कीटक खाण्यात येत आहेत बर का वाळवी हे जसं माकडांचं खाद्य तसंच काही आदिवासींचंही आहे तांबडे मोंगळे जे घरटी करून राहतात त्यांची चटणी माडिया जमातीचं आवडतं खाद्य आहे 
चवीला आंबट आणि तिखट <laughs> नागतोडे तर सर्रास खाल्ले जातात मूळचे अमेरिकन ज्यांना आपण रेड इंडियन म्हणायचो ते जंगलात पॅन्डोरा जातीच्या पतंगाच्या आळ्या मुद्दामून खाण्यासाठी वाढवतात पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पंख फडफडणाऱ्या मुंग्या आणि मुंगळे आफ्रिकेतले लोक पकडून पटकन तोंडात टाकतात आपण पूर्वी चिनी लोक झुरळाच लोणच खातात असं गमतीने म्हणायचो हो ना बर का मी वाचलं की काही वर्षापूर्वी मेक्सिको मध्ये टोळधाड आली होती तेव्हा नागरिकांना टोळधाड पकडण्यासाठी जाळी देऊन प्रशिक्षित केलं गेलं आणि पकडलेल्या टोळांपासून प्रथिन युक्त खाण्यायोग्य अशी पावडर तयार केली गेली त्यामुळे कीटकनाशक त्यांची फवारणी त्यांचा खर्च तर वाचलाच पण प्रत्येक कुटुंबाला अगदी थोड्या कालावधीत सरासरी पस्तीसशे डॉलर्स मिळाले कीटकनाशकांचा आता उल्लेख झालाच आहे पण कीटकनाशकांचे दूरगामी परिणाम घातक असू शकतात आता आपण डीडीटीचंच उदाहरण घेऊ डीडीटीच्या वापरानं कीटक कमी झाले धान्य उत्पादन सुरुवातीला वाढलं हे खरं आहे पण ही डीडीटी गांडुळं पचवतात आणि ही गांडुळं खाणारे पक्षी मात्र मरतात त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो म्हणूनच कीटकनाशकांचा वापर किंवा उपयोग जपूनच करायला हवा म्हणून लंडन मधल्या क्यू बोटॅनिकल गार्डन मध्ये एक प्रकारची गांधील माशी वाढवली आहे ती घातक कीटकांचा समाचार घेते आणि लेडी बग हा कीटक तर कीटकांवरच जगतो हो म्हणजे कीटकनाशकांचा वापर करायची गरज नाही वैद्यकशास्त्राप्रमाणे कीटकांचे कितीतरी इतर उपयोग आहेत मधमाशा आपल्याला मध मिळवून देतातच त्याबरोबर मेळणही देतात लाख किड्यांपासूनच मिळते लिपस्टिक नेलपेंटमध्ये वापरला जाणारा कार्मिन डाय खवल्या असलेल्या विशिष्ट किड्यांपासून मिळतो कोळ्याच्या जाळ्यापासून अस्थिभंग सांधण्यासाठी लागणारे स्क्रू बनवायला सुरुवात झाली आहे हो अमेरिकेतील उटाह विद्यापीठात त्यावर प्रयोग चालू आहेत आता खाली पडलेला पाला पाचोळा जंगलात पडलेले मृतदेह याचं विघटन कीटकच करतात हे कीटक म्हणजे बिनपगारी संपावर न जाणारे कामगारच आहेत <laughs> मुंग्या वाळवी पारुळ करतात तेव्हा जमिनीचे थर हलवतात मुंग्या निवडुंगाच्या फुलातील मध खाण्यास जातात तेव्हा परागीभवन करतातच गंमत म्हणजे निवडुंगाच्या बियांना मुंग्या आपली अंडी समजून वारुळात घेऊन जातात <laughs> आणि निवडुंग वाढवण्यास मदत करतात <laughs> मग अशी ज्या धृती बॅनर्जींचा उल्लेख केला ना त्यांनी केलेल्या संशोधनात फॉरेन्सिक तपासात गुन्ह्याची वेळ शोधून काढण्यासाठी त्या ठिकाणी आढळणाऱ्या माशांसारख्या उडणाऱ्या कीटकांचा उपयोग होऊ शकेल असं अनुमान काढलंय एडवर्ड विल्सन बर का हे तर चार्ल्स डार्विनचे नैसर्गिक वारस म्हणून आधुनिक जगाचे डार्विन म्हणून ओळखलं जातात उत्क्रांतीच्या प्रवाहाला वळण देणाऱ्या शक्ती मूलत जैविक असतात असं प्रतिपादन त्यांनी केलंय विशेष म्हणजे ते अँटमॅन म्हणूनही ओळखले जातात लहानपणापासून ते मुंग्यांचा अभ्यास करत आले ते फक्त तेरा वर्षाचे असताना त्यांनी फायर अँट या मुंग्यांचं शास्त्रशुद्ध वर्णन केलं होतं त्याची हार्वर्ड गॅझेट मध्ये नोंद आहे नानाविध प्रकारच्या मुंग्यांचे परस्परांमधील संबंध आणि एकूणच त्यांच्या व्यवहाराचं निरीक्षण करून त्यांनी अनेक निष्कर्ष काढले हो मानवानंतर मुंग्यांचं जीवन सर्वात जास्त गुंतागुंतीचं असत असं विल्सन सांगत त्यांनी एकोणीसशे पंच्याहत्तर मध्ये मुंग्या आणि त्यांचे हार्मोन म्हणजे फेरोमोन यांच्या संबंधीच सोशिओ बायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस हे पुस्तक लिहिलं मुंग्यांच्या जागतिक विविधतेचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी दूर दूरवरचे प्रवास सुरू केले क्युबा मेक्सिको न्यू गिनी श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया मोझॅम्बिक आणि दक्षिण पॅसिफिक मधल्या छोट्या दुर्गम बेटांवर जाऊन तिथल्या मुंग्यांच्या प्रकाराचं निरीक्षण केलं त्यांनी त्यांनी रॉबर्ट मेकार्थर यांच्या बरोबर संशोधन करून एखाद्या बेटावर किती प्रजाती असाव्यात या संबंधीची गणितीय समीकरण विकसित केली द थिअरी ऑफ आयलंड बायोजिओग्राफी हे पुस्तक प्रकाशित केलं या ग्रंथातील त्यांची मांडणी इतकी क्रांतिकारक ठरली 
कि त्यातून सोशिओबायोलॉजी म्हणजे समाजजीव विज्ञान या नव्या शाखेचा जन्म झाला त्यांनी एकोणीसशे नव्वद मध्ये लिहिलेलं अँड्स हे पुस्तक आजही मुंग्यांच्या अभ्यासासाठी बायबल समजलं जात मुंग्यांप्रमाणेच कीटकांना सांस्कृतिक महत्व सुद्धा आहे अमेझॉन नदीच्या परिसरात विशिष्ट जमातीत पुनर्विवाहापूर्वी वाळवीची धुरी देऊन त्या विधवा स्त्रीचं शुद्धीकरण केलं जात चतुराचं चिन्ह तर जपानमध्ये विजयाचं चिन्ह म्हणून वापरतात आणि जुनिया चिनी नाण्यांवर कीटकांच्या प्रतिमा होत्या रेड इंडियन लोक तर रेशमाच्या मोकळ्या कोशांची माळ करून गळ्यात घालतात जस घोड्यांच्या शर्यती लावल्या जातात ना तशाच नागतोड्यांच्याही शर्यती हे सुद्धा भरपूर पैसे लावून खेळल्या जातात खर की काय आतापर्यंत आपण योगेश चव्हाण डॉक्टर प्रकाश जोगळेकर यांच्या फोटोग्राफी बद्दल फोटोग्राफीच्या छंदातून निसर्ग प्रेम खिड्या मुंग्यांबद्दल ज्ञान माहिती कसं विकसित होत गेलं ते पाहिलं आणखी एक फोटोग्राफर आहेत नाशिकचे शेखर ओढेकर हे सुद्धा कॅबेऱ्याच्या लेन्स मधून वन्य जीव पक्षी यांच्याकडे पाहायचे त्यांचा विणकर मुंग्यांबद्दल त्यांच्या अद्भुत विश्वाबद्दलचा लेख वाचला आपण नेहमी बघत असलेल्या मुंग्या जमिनीवर वारोळ करून राहतात तर विणकर मुंग्या झाडावरच घरटी बांधतात हो या मुंग्या आकारानं मोठ्या असतात बरं का त्यांना कोकणात तर लाल डोंगळे असं म्हणतात पक्षी जशी झाडांवर घरटी बांधतात ना तशाच या मुंग्या झाडाच्या पानांचं घरट करत पक्ष्यांची घरटी बहुतेक नर पक्ष्यांनी एकट्याने बांधलेली असतात तर मुंग्यांची पानाची घरटी हे सामूहिक पद्धतीनं केलेलं काम असतं काय होतं बर का प्रथम दोन मुंग्या झाडाच्या पानाची तपासणी करतात त्याची लवचिकता चोखतात एक मुंगी एका पानावर बसून समोरच पान ओढण्याचा प्रयत्न करते सहकारी मुंग्या सर्व बाजूनी तिला मदत करत दोन पानं जवळ आणतात आणि ही क्रिया रस्सिकेच खेळाची आठवण करून देते एकीच बळच म्हणा ना दुसऱ्या तुकडीतल्या मुंग्या आपल्याच आळ्यांना दुसऱ्या झाडावरून घेऊन येतात त्या आळ्यांचा विशिष्ट भाग त्या आपल्या डोक्यावरच्या अँटिनाने दाबतात त्यातून निघणारं रसायन पानांवर पसरून पानं जोडतात हे रसायन एक प्रकारच्या चिकट रेशमा सारखं असल्याने पानं व्यवस्थित चिकट <laughs> हे सगळं सामूहिकरित्या केलेलं काम असतं बरं का आणि हे यशस्वी होण्यासाठी त्यात एकमेकांच्यातला ताळमेळ समन्वय शिस्त जबाबदारीचं पालन अशा अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव असतो प्रत्येकानं आपापली जबाबदारी चोखपणे पार पाडली तर यश कसं सुकर होऊ शकतं हा मंत्रच मानव जातीला विणकर मुंग्यांकडून मिळतो हे वेगवेगळे कीटक युद्धामध्ये हत्यार म्हणूनही वापरले गेले जसं कोविडचे कोरोना व्हायरस हे चीन मधल्या वुहानच्या प्रयोगशाळेत तयार करून जगभर पसरले गेले असं समजलं जातं तसंच सव्वीसशे वर्षापूर्वी गांधील माचीची पोळी मडक्यात वाढवण्याची कला अवगत होती ही मडकी बॉम्ब सारखी वापरत गुहेत लपलेले शत्रू सैन्य हुसकवण्यासाठी मधमाशा आणि गांधील माशा वापरल्या जात हो हो औरंगजेबानं जेजुरी गडावर केलेली चढाई मधमाशांच्या हल्ल्यामुळे त्याला सोडून द्यावी लागली होती असं सांगितलं जात जपाननी सन एकोणीसशे चाळीस मध्ये प्लेगचे जीवाणू बाळगणाऱ्या पिसवांचे बॉम्ब तयार केले होते हो जमिनीवरून दोनशे फूट उंचीवरून ही मडकी शत्रूच्या सैन्यावर शत्रूच्या मुलखावर फोडली होती पुढील सहा वर्ष प्लेगच्या साथी येत होत्या ज्या दीड लाख नागरिकांचा मृत्यू झाला असं ऐकलंय बाणाच्या टोकाला तर कीटकांपासून बनवलेलं विष लावलं जात असेच ही झाली मानवानं एकमेकांचा संहार करण्यासाठी कीटकांच्या केलेल्या उपयोगाची जंत्री आपण पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन करायचं का विध्वंसासाठी त्याचा उपयोग करायचा हे आपल्याच हातात आहे नाही का खर तर कीटकांच्या दुनियेकडून आपल्याला खूप शिकण्यासारखं आहे म्हणूनच आपण कीटक जगताकडे वेगळ्या नजरेनं पाहण्यास शिकलं पाहिजे कीटक हा सर्व सजीवांच्या अन्य साखळीतला उपयुक्त घटक आहे आता हे कीटक पुराण संपवताना नुकतेच निधन पावलेले आधुनिक जगातील डार्विन किंवा अँटमॅन डॉक्टर एडवर्ड ऑस्बान विल्सन यांना श्रद्धांजली वाहूयात 
एंटमॅन असणारे एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन यांच्या अध्यक्षांवरून ईओ ह्या अध्यक्षांवरून ओळखले जातात ईओनचा पर्यावरण संरक्षणाचा आणि संवर्धनाचा संदेश सर्वांपर्यंत पोचवत ईओंना निरोप देऊया पुन्हा भेटूयाच मराठी खिडकीतून मराठी खिडकीतून तुम्हाला मराठी खिडकीतून हा आमचा पॉडकास्ट आवडला असेल ना तर तुम्ही आम्हाला फेसबुक वर जरूर सांगा आणि तसंच तुमच्या नातेवाईकांना मित्रमंडळींनाही जरूर ऐकायला सांगा काय पुन्हा भेटूया गुरुवारी मराठी खिडकीतून फक्त आय व्ही एम पॉडकास्ट Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun speaks to Rohit Raj, business partner at BBK Vines. Rohit talks about what it takes to be a creator's backbone and shares some exclusive tidbits from the marketing of Dindora. On Smarter with Sid, Siddharth tells us what to do next once we have our dream job. On Tere Minde Raste, Kesho points out the contrast in commuting by Indian and American railways. On Hans Vani, here's the story Uljan that asks a question about love and friendship. And on Marathi Kitke Tund the Deshmukh's dissect Padmadai Gole's famous poem Jafia Cha Zada. Do follow us on social media where IVM podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter please do tell a friend. We really do appreciate the word of mouth. Also don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to us on Spotify, Apple Podcast wherever it is. And we are also on YouTube. On YouTube you can check out our various channels on ivmpodcast.com/youtube. And finally we'd like to thank our sponsors this week Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you for making this possible. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ Varun and me Ashwin, we bring a fun, fresh fans point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IBM app, website or wherever you get your podcasts.